ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் கலாத்தியர் ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா இந்த சிறுவர் ஆராதனையில் இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இயேசுவி நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போ எல்லாரும் முழங்கள் படிட்டு ஜெபிக்கலாமா எல்லா முழங்கள் இடு படிடுங்க பார்க்கலாம் இசப்பா அன்பின் பல்லோக தோப்பனே நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த சிறுவர் ஆராதனைக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா ஒவ்வொரு பகுதியும் கத்தரையை பொருட்படுத்தி நடத்துவீராக நிறைய பொருட்படுத்திக் கொள்ளும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவி நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமே ஹாய் குட்டீஸ் இன்றைக்கு ஆவியின் கனிகளான சந்தோஷத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் தானே இன்றைக்குள்ள நோக்க வசனம் லூக்கா பதினைந்து ஏழு மனம் திரும்புகிற ஒரே பாவியின் நிமித்தம் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் சொல்லமா மனம் திரும்புகிற ஒரே பாவியின் நிமித்தம் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் ஓகேவா சொல்லாம எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மனம் திரும்புகிற ஒரே பாவியின் நிமித்தம் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் லூக்கா பதினைந்து ஏழு குட்டி செல்வங்களே சொல்ற பாட்ட பாடலாம எல்லாரும் பிள்ளைகளே குட்டி செல்வங்களே ஏ சுராஜாவின் செல்லங்களே பிள்ளைகளே குட்டி செல்வங்களே ஏ சுராஜாவின் செல்லங்களே சத்தியத்தில் நீ நடப்பதினால் பொதுகருக்கு மிக சந்தோஷமே ஏற்படுத்து நீ வளர்ப்பதினால் பெற்றோருக்கு மிக சந்தோஷமே சத்தியத்தில் நீ நடப்பதினால் பொதுகருக்கு மிக சந்தோஷமே சர்வ 
Would they have a summer that 
குட்டி குட்டி இவ்வளோ நேரமும் நம்ம பாடி ஆக்ஷன் பண்ணணும் அப்படி தானே இப்ப நம்ம ஆராதிக்க போகிறோம் இது நம்முடைய வாஷிப் டைம் ஓகேவா நம்ம இசப்பாவை சந்தோஷமா ஆராதிக்கலாமா அப்படியே கண்களை மூடி இருக்கிற இடங்கள்ல எலும்பி நின்று தேவனை ஆராதிப்பமா ஹலலூயா ஹலலூயா இஸ்வே மக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா அப்பா ஸ்தோத்திரம் இஸ்தபாணி நல்லவர் ஹலலூயா ஹலலூயா இஸ்தபா நன்மைகளை செய்கிறவரே மக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஹலலூயா ஹலலூயா ஒருவராய் பெரிய காரியங்களை செய்கிறவரே மக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஹலலூயா ஹலலூயா எங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தருகிறவரே மக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களுடைய அப்பா சந்தோஷத்தை நிறைவாக்குகிறவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா நிறைவான சந்தோஷத்தை எங்களுக்கு தருகிறவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இஸ்தப்பா ஹலலூயா ஹலலூயா இஸ்வே ஸ்தோத்திரம் 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 ஹலலூயா 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 இஸ்தப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 ஹலலூயா ஹலலூயா பயப்படாதே மகிழ்ந்து கலிகூறி என்று சொன்னவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஹலலூயா ஹலலூயா இஸ்தப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 ஹலலூயா எங்களுடைய சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படி அப்பா எங்களுக்கு அப்பா ஸ்தோத்திர சகல நன்மைகளையும் தருகிறவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஹலலூயா 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 சந்தோஷம் பொங்குதே சந்தோஷம் பொங்குதே சந்தோஷம் என்னில் பொங்குதே ஹலலூயா ஏசு என்னை ரட்சித்தார் முற்றும் என்னை மாற்றினார் சந்தோஷம் என்னில் பொங்குதே என்னுள்ள <laughs> நிறைவான சந்தோஷத்தை தருகிறவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா அலலூயா அலலூயா அப்பா ரட்சணத்தின் சந்தோஷத்தை எங்களுக்கு திரும்ப தருகிறவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களுடைய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அப்பா அவருடைய நிறைவான சந்தோஷத்தை அப்பா அவர்களுடைய இருதயங்களை கத்தர் கொடுப்பீராக அலலூயா ஸ்தோத்ரம் 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 இந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் அப்பா உடைய ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்வீராக அப்பா Hallelujah hallelujah Isve stotram 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 Hallelujah 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 Appa stotram stotram nee nallavar Hallelujah periya karyangalai seigiravare Appa stotram 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 santosha patta kali gurungal ennu sonningle appa andha santoshathai ovvoru pilligalukkum katha thaanga appa Hallelujah hallelujah Isve stotram 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 kattarkul eppozhudum santoshama irungal santoshama சொல்லப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த நேரத்திலும் கதாவேமை பாடி அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆக்ஷன் பண்ணி ஆராதிக்கவும் கதாவே எங்களுக்கு கிருபை செய்தீங்களே அதை காயமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா அலலூயா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் இந்த ஆராதனையின் பகுதி ஒவ்வொன்றிலும் கதாவே நீங்கள் கூட இருந்தீங்க அதை காய் ஸ்தோத்திரம் இன்னும் தொடர்ந்துள்ள பகுதியும் கத்தர் பொருட்படுத்திக் கொள்வீராக அப்பா ஸ்தோத்திரம் மீதியான பகுதிகள் ஒவ்வொன்றையும் உங்களுடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எஸ்து கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே ஓகே எல்லா பிள்ளைங்களும் உட்காரலாமா என்னோட 
அதனால நீ எப்பவும் இயேசப்பாவுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கறவங்களா இருக்கணும் அது மட்டும் இல்ல உன்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு நீ சந்தோஷம் கொடுக்கறியா நீ அவங்களுக்கு பிரியமில்லாத பிடிக்காத காரியங்கள் செய்யும் போது அது அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் தெரியுமா அதனால நீ எப்போ அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு பிடிச்சது மாதிரி நீ வாழணும் எனவே நீயும் எப்பவும் வீட்டில் ஸ்கூலில் சர்ச்சில் எல்லா இடத்துலையும் சந்தோஷம் என்ற கனியை கொடுத்து உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ அழகா எல்லாருக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கணும் ஓகேவா ஓகே அக்கா கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இந்த பிள்ளைகளை போல நானும் ஏசப்பாவுக்கும் அப்பா அம்மாவுக்கு கீழ்படிந்து எல்லோருக்கும் சந்தோஷம் என்னும் கனியை கொடுப்பேன் பெற்றோருக்குமே <laughs>
வந்துச்சுங்களா எல்லார் ஃபோட்டோவும் வந்துச்சா ஓகே ஓகே இன்னைக்கு உள்ள குயிஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறேன் கவனமாக கேட்டுக்கோ ஓகேவா ஓகே இன்னைக்கு உள்ள குயிஸில் லூக்கா பதினஞ்சாம் அதிகாரத்துலேருந்தும் ரெண்டு கொருந்தியர் ஏழாம் அதிகாரத்துலேருந்தும் குயிஸ் கேட்க போகிறோம் ஒருக்கா கூட சொல்கிறேன் லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரம் அடுத்து ரெண்டு கொருந்தியர் ஏழாம் அதிகாரத்துலேருந்தும் உங்களுக்கு குயிஸ் கேட்க போகிறோம் ஓகேவா அந்த குயிஸுக்கான ஆன்சர்ஸை நான் சொல்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு எழுதி அனுப்புங்க ஓகேவா நம்பர் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஒன் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் ஒன்ஸ் மோர் கூட சொல்கிறேன் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஒன் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஈவினிங் சாரி நைட் டென் ஓ கிளாக்குள்ளாடி நீங்கள் அனுப்பணும் ஓகேவா அப்புறமா நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் அனுப்பும்போது உங்களோட ஃபுல் நேம் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் நேம் உங்களோட ஏஜ் அப்புறமா உங்கள் சர்ச் நேம் உங்களோட பிளேஸ் கூடவே உங்கள் ஃபோட்டோவும் சேர்த்து அனுப்பணும் ஓகேவா அப்புறமா பதினஞ்சு வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்க தான் இதில் பங்கு பெற முடியும் ஓகேவா அதுக்கு மேலே உள்ளவங்க அனுப்புனாலும் அதை நாங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஈவினிங் நைட் டென் ஓ கிளாக்குள்ளாடி நீங்கள் ஆன்சர்ஸை வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுங்க ஓகே இன்னைக்கு உள்ள குயிஸுக்கு ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் யார் நிமித்தம் தேவனுடைய தூதருக்கு முன்பாக சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் ஒன்ஸ் மோர் கூட சொல்கிறேன் யார் நிமித்தம் தேவனுடைய தூதருக்கு முன்பாக சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் நோட் பண்ணிட்டீங்களா ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் டூ உம்முடைய ஊழியக்காரரில் ஒருவனாக என்னை வைத்து கொள்ளும் என்றது யார் உம்முடைய கூலிக்காரரில் ஒருவனாக என்னை வைத்து கொள்ளும் என்றது யார் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ உங்களை குறித்து எனக்கு என்ன உண்டாயிருக்கிறது என்று சந்தோஷப்படுகிறேன் ஒன்ஸ் மோர் கூட சொல்றேன் உங்களை குறித்து எனக்கு என்ன உண்டாயிருக்கிறது என்று சந்தோஷப்படுகிறேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் போர் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர் யார் ஒன்ஸ் மோர் கூட சொல்றேன் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர் யார் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் யாருக்கு உண்டான சந்தோஷத்தினால் அதிக சந்தோஷப்பட்டோம் ஒன்ஸ் மோர் கூட சொல்றேன் யாருக்கு உண்டான சந்தோஷத்தினால் அதிக சந்தோஷப்பட்டோம் ஓகே குட்டீஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு ஆன்சர்ஸ் பண்ணும்போது வித் ரெஃபரன்ஸோட அதாவது வசன இருப்பிடமும் சேர்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அனுப்பணும் ஓகேவா நைட் டென் ஓ கிளாக்குள்ளாடி நான் சொன்ன வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்புங்க ஓகேவா ஹலோ எல்லாரும் சுகமாக இருக்கிறீங்களா இந்த லாக்டவுன் டேஸ்லையும் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற இந்த நாட்களில் எப்போதும் சுத்தமாக இருக்கணும் அம்மா அப்பாவுக்கு உங்களால் இயன்ற உதவிகளை நம்ம செய்து கொடுக்கணும் சண்டே ஸ்கூல் மனன வசனங்கள் எல்லாம் மனப்பாடம் செய்யணும் சண்டே ஸ்கூலில் வெக்கேஷன் அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல அதையும் முடிச்சு கொடுத்துடணும் அது மட்டும் இல்லை கொரோனா வைரஸ்னால நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுற இந்த நாட்களில் நீங்கள் அடிக்கடி சோப்பு போட்டு மினிமம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் சுத்தமாக கைகளை வந்து கழுவ வேண்டும் தேவையில்லாம நம்ம வெளியில போகவே கூடாது அப்படி அத்தியாவசியமா நம்ம போனாலும் நமக்கும் மற்றவங்களுக்கும் இடையில ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா மெயின்டைன் பண்ணணும் நம்ம முகத்துல எப்பவும் நம்ம மாஸ்க் போட்டிருக்கணும் அது மட்டும் இல்ல முக்கியமா 
அம்மா நமக்கு சமைச்சு தர்ற உணவுல இருக்கிற எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் நல்லா சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புகள் நிறைய இருக்குல்ல இந்த பாதிப்புகள் எல்லாம் நீங்குவதற்காக ஏசப்பாவை நோக்கி அதிகமா நீங்க நல்ல பிரேயர் பண்ணணும் ஓகேவா okay, <laughs> போன சிறுவர் ஆராதனையில் ஆவியின் கனி எதை பார்த்தோம் ஆ அன்பு இன்றைக்கி நம்ம ஆவியின் கனி அன்பு கடத்தது என்னது சந்தோஷம் வெரி குட் எல்லாம் சந்தோஷமாக சத்தமாக ஒரு தடவை சொல்லலாமா சந்தோஷம் ஆ இன்றைக்கி சூப்பராக நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க பாடுனீங்க ஆக்ஷன் பண்ணிங்க ஸ்கிட்டெல்லாம் பார்த்தீங்க இல்லையா சரி இப்போ நம்ம இந்த ஆவியின் கனி சந்தோஷம் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் ஜாய் ஜாய்னாலே சந்தோஷம்தான் இல்லையா பொதுவாக ஃப்ரூட்ஸ்னாலே உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி தானே ஃப்ரூட்ஸ்னால் பிடிக்காத பிள்ளைங்க நிச்சயமாக இருக்கவே மாட்டாங்க ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா ஃப்ரூட்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப உற்சாகமாக நம்ம சாப்பிடுவோம் விரும்பி சாப்பிடுவோம் இல்லையா இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சீசனில் ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சில ஃப்ரூட்ஸ் ரெகுலராகவே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா சரி பைபிள்லேயும் நம்மளுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு அதுதான் என்னது ஆவின் கனிகள் அதில் இன்றைக்கி நம்ம சந்தோஷம் அப்படிங்கிறதான கனியை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சந்தோஷம் நம்ம வாழ்வே வாழ்க்கையில் கூட அநேக காரியங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சந்தோஷப்படுவோம் இல்லையா ஆமாம் நல்ல சூழ்நிலைகள் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எல்லாமே நிறைவாய் கிடைக்கும்போது நம்ம திருப்தியாக இருக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் இல்லை நம்ம அம்மா அப்பா நம்ம கேட்டதை நம்ம பிடிச்சதை வாங்கி தந்துட்டாங்கன்னா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் சந்தோஷமாக அதை என்ஜாய் பண்ணுவோம் இல்லையா ஆ அடுத்தது ஸ்கூலில் எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படி தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுகிறது அவங்க கூட ஜாலியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது விளையாடுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லை அப்புறம் வீட்டில் அண்ணா அக்கா தங்கச்சி எல்லோரும் பேசி சிரித்து அப்படி ஒன்றா இருக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படி தானே சரி நம்ம சந்தோஷப்படுறது நிறைய காரியங்களுக்காக நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ணுறோம் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டே இருக்கோம் சில பொருள் நமக்கு காணாமல் பொரு பொருள் போன பொருள் ரொம்ப நாள் கழித்து கிடைக்கிது அப்படின்னா அதில் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி பெரிய சந்தோஷம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் யாராவது நம்மளை பாராட்டினாங்கன்னா அதில் ரொம்ப அதில் இருக்க சந்தோஷமே தனி சந்தோஷம் இல்லையா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபெஸ்டிவல் ஸ்டேஸ் கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நியூ ட்ரெஸ் நல்ல சூப்பரான சாப்பாடு ஸ்வீட்டு இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்போம் இல்லையா குறிப்பாக நம்ம பர்த்டே பர்த்டே அன்னைக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்போம் இல்லை நியூ ட்ரெஸ் கேக் கட்டிங் நல்ல ஸ்பெஷல் சாப்பாடு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இப்படி நம்ம சொல்லிகிட்டே போல் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு காரியங்கள் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருப்போம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் இதே பாருங்கள் சில காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அழுகிறோம் துக்கப்படுறோம் வேதனைப்படுறோம் இப்போது நம்ம சில காரியங்களெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் இந்த காரியங்களெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் எதிர்மாறாக எதிர்மறையாக நடக்கும்போது நம்மளால் தாங்கி கொள்ள முடியல அழுகிறோம் துக்கிக்கிறோம் வேதனைப்படுறோம் நம்ம நினச்சது நடக்கலை அப்படின்றது ரொம்ப கவலையாக இருக்குது அழுகிறோம் இல்லையா 
சில காரியங்களை என்ன பண்ணுறோம் பிடிவாதம் பிடிச்சு அழுது கேட்டு வாங்கிடுறோம் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிடுறோம் இல்லையா நம்ம சரீரத்தில் ஏதாவது பலவீனம் வியாதி அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்ததுன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது ஒரே கஷ்டம் ஒரே வேதனை வந்துடுது யாராவது நம்மளை திட்டிட்டாங்க யாராவது நம்மளை அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா கூட எவ்வளோ துக்கப்படுறோம் எவ்வளோ பாரப்படுறோம் இல்லையா நம்ம நினச்சது நடக்கலை நம்ம வாழ்க்கையில் குறைவுகள் வரும்போது நம்மளால் அதை என்ன பண்ண முடியல தாங்கி கொள்ள முடியலை அதில் நமக்கு ஒரு வேதனை துக்கம் வருது இல்லையா இந்த நம்ம பைபிளில் நம்ம இப்போ கேட்டோம் இல்லையா ஆவியின் கனி சந்தோஷம் இந்த சந்தோஷம் வந்து எல்லா சூழ்நிலையிலும் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதுதான் இந்த சந்தோஷம் இந்த சந்தோஷம் நம்மளுக்கு நம்ம குறைவாக இருக்கும்போதும் சரி நம்மளுக்கு நிறைவாக இருக்கும்போதும் சரி எல்லா நேரத்திலையும் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறது அதுதான் அந்த கனியினுடைய அனுபவம் அந்த அந்த சந்தோஷத்தை தேவன் நம்மிடத்தில் என்ன பண்ணுறாரு எதிர்பார்க்கிறார் பைபிளில் கூட நம்ம ஒரு வசனம் பார்க்குறோம் ஒன்று தெசலோனி கேயர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதி நாறாவது வசனத்தில் நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம்னா எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு தடவை சொல்லலாமா எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் அப்போ நம்ம துக்கப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நம்ம கண்ணீர் வடிக்க வேண்டியது நம்ம அழ வேண்டியதே கிடையாது நம்ம எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஆண்டவர் ஆலோசனையாக சொல்லியிருக்காரு கேட்குறீங்களா நீங்கள் எப்படி ஆண்டி எப்பவும் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் நம்ம சந்தோஷமான சூழ்நிலைகள் வரும்போது அந்த அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது சந்தோஷமாக இருப்போம் அழ வேண்டிய சூழ்நிலை அழுது தானே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா அப்படி இல்லை எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் அந்த சந்தோஷத்தை அது நம்ம வெறுமையாக நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அது தேவன் நம்மளுக்கு தர்றதான ஒரு சந்தோஷம் இதே தான் பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா கர்த்தருக்குள் சந்தோஷப்படுங்கள் அதே மாதிரி பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் சந்தோஷமாக இருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் இது வந்து என்ன கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருங்கள் அப்போ கர்த்தருக்குள் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது நம்ம மற்ற எல்லா காரியங்களையும் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் ஒரு பொருட்டாவே நம்ம நினைக்க மாட்டோம் அவைகளிலும் தேவன் நமக்கு என்ன பண்ணுவார் சந்தோஷத்தை கண்டிப்பாக தருவார் இந்த கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருங்கள் அது எப்படி ஆண்டி அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா நான் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு மூணு டிப்ஸ் நான் சொல்ல போகிறேன் சரியா கவனமாக கவனிங்க இது வந்து நீங்கள் டெய்லியும் உங்கள் டெய்லி ஒர்க்ஸில் நீங்கள் செய்கிறதான ஒரு காரியம்தான் அதை வந்து நீங்கள் ஒரு கவனமாக அதை நீங்கள் செய்யும் போது நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் விசேஷமாக கர்த்தருக்குள் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் சரியா ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா பைபிள் ரீடிங் நீங்கள் எல்லாருமே டெய்லியுமே பைபிள் வாசிப்பீங்க இல்லையா சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்போது எழுபத்தி ஏழாவது வசனம் அதில் தாவீது அதில் என்ன சொல்லியிருக்காருனா உம்முடைய வேதம் என் மன மகிழ்ச்சி இப்போ நம்ம வாசிக்கிறதான இந்த வேத புத்தகம் அது நம்மளுக்கு மன மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது நம்ம வாசிக்கிறதான இந்த வார்த்தைகள் அது வெறும் வார்த்தைகள் கிடையாது அதிலே ஜீவன் இருக்கிறது அந்த வார்த்தைகள் நம்மோடு பேசக்கூடியதாக இருக்கிறது நமக்கு மன மகிழ்ச்சியை தரக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே தான் பாருங்கள் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்போது தொண்ணூற்றி இரண்டாம் வசனத்தில் தாவிது என்ன சொல்கிறார்னா உம்முடைய வேதம் என் மன மகிழ்ச்சியாக இராதிருந்தால் என் துக்கத்திலே நான் அழிந்து போயிருப்பேன் அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு துக்கம் வருது ஆனால் அந்த நேரத்திலையும் உம்முடைய வேதம் ஆண்டவர் நமக்கு தந்ததான இந்த வேதம் வேத வசனங்கள் நம்மளை என்ன பண்ணுது ஆறுதல் படுத்துகிறது நம்மளை தேற்றி அழகாக நடத்துகிறது எவ்வளோ நேரங்களில் நம்ம அறியாமலே என்ன பண்ணிடும் சில காரியங்கள் நம்ம மனதில் அது ஒரு துக்கமாக வந்துடுது அது ஒரு வேதனையாக வந்துடுது இல்லையா ஆனால் அந்த நேரத்தில் பாருங்கள் ஆண்டோடைய வசனம் அது நம்மளை தைரியப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது அது நம்மளை தேற்றி நடத்துகிறதா இருக்கிறது அப்போ இந்த வேத வசனம் அது நம்மளோட பேசுகிறதா இருக்கிறது அது ஜீவன் உள்ளதா இருக்கிறது அதனால சும்மா அம்மா எப்ப பார்த்தாலும் பைபிள் வாசியான்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதுக்காக பைபிள் ரீட் பண்ணும் அப்படி சொல்லி நீங்க படிக்காதீங்க 
உள்ளத்துல ஒரு வாஞ்சியோட வேதத்தை வாசிக்கும் போதே உங்க உள்ளத்துல ஒரு சந்தோஷம் வரணும் ஒரு மன மகிழ்ச்சி வரணும் அது அவ்வளோ நீங்க ஆசையா வாசிக்கணும் பாருங்க முந்தின நாட்கள் எல்லாம் வேதாகமும் இந்த பைபிள் வந்து அநேகருக்கு இல்லை ஆனா நம்ம கையில ஆண்டவர் இலவசமா தமிழ்ல இருக்கு இங்கிலீஷ்ல இருக்கு அப்ப இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ்லயும் ஏசப்பா நம்மளுக்கு தந்திருக்காங்க இல்லையா அப்ப இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அழகா நம்ம வாசிக்கலாம் இந்த நாட்கள்ல நிறைய வசனங்கள் என்ன பண்ணலாம் மனப்பாடம் செய்து கொள்ளலாம் அப்போ இந்த வேத வசனம் நம்மளுக்கு சந்தோஷத்தை தருகிறதா இருக்கிறது நம்மளுக்கு மன மகிழ்ச்சியை தருகிறதா இருக்கிறது நம்மளுடைய துக்கமான நேரத்திலே நம்ம அழிந்து போகாமல் நம்ம நம்ம பாதுகாக்கப்பட இந்த வேத வசனம் நம்மளுக்கு உதவியா இருக்கிறது ஓகேவா சரி அடுத்தது நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம் பிரேயர் அடுத்தது என்னது பிரேயர் அதான் பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்போ நம்ம சில காரியங்கள் என்ன பண்ணுறோம் நம்மளே வச்சு அதை துக்கப்பட்டு வேதனைப்பட்டு நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கோம் அப்படி இல்லாமல் அங்கே ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அதை என்ன பண்ணுங்க ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய வேண்டுதலினாலும் விண்ணப்பங்களினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்போ நம்ம தேவனிடம் வந்து நம்மளுடைய காரியங்களை நமக்கு எது பாரமாக இருக்கு எது நம்மளுக்கு கவலையாக இருக்கு அதை நம்ம தேவனிடத்துல தெரியப்படுத்தும் போது நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் நம்மளுடைய வேதனையை மாற்றி நம்முடைய கவலைகளை மாற்றி தேவன் நமக்கு சந்தோஷத்தை தருவார் பாருங்க சில நேரம் நம்ம அம்மா பாட்ட சொன்னா கூட சில நேரம் என்னது நம்மளுக்கு அந்த காரியங்கள் கிடைக்காது யாருட்டுமே சொல்ல முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட சொல்ல முடியாது நம்ம அண்ணா தங்கச்சி அவங்க கிட்ட சகோதரங்க கிட்ட நம்மளால் என்ன பண்ண முடியல சில காரியங்கள் ஷேர் பண்ண முடியல அப்படிப்பட்ட காரியமாக இருக்கலாம் அதை பற்றி நீங்கள் வச்சு வருத்தப்படவோ கவலைப்படவோ செய்யாதீங்க அதை யார்கிட்ட தெரியப்படுத்தணும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்தணும் ஒருவேளை நீங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிற நாட்களில் சில சப்ஜெக்டில் என்ன பண்ணலாம் ஃபெயில் ஆகலாம் ஒருவேளை ஞானத்தில் நீங்கள் குறை உள்ளவர்களாக இருக்கலாம் அடுத்தவங்க நம்மளை என்ன அவமானப்படுத்தலாம் எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் ஞானத்தில் குறை உள்ளவர்களா இருந்தா நம்ம தேவனிடத்தில் கேட்கும் போது தேவன் அவர் பெரிய ஞானம் உள்ள தேவன் அவர் என்ன பண்ணுவார் நம்மளுக்கு வேண்டிய ஞானத்தை தருவார் அதனால அதான் யோவான் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம் அங்க ஏசுவின் நாமத்தினாலே நம்ம இயேசுவின் நாமத்தினாலே கேட்கும் பொழுது கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவா இருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்வீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நம்ம தேவனிடத்தில் கேட்கும் பொழுது ஜபத்தின் மூலமாக நமது காரியங்கள் அது என்னவா இருந்தாலும் ஒருவேளை ஏதாவது உங்களுக்கு பலவீனமா இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு தேவையா இருக்கலாம் உங்க தேவைகளா இருக்கலாம் எந்த ஒரு காரியமா இருந்தாலும் அதை நீங்க ஜபத்தின் மூலமாக தேவனிடத்தில் கேட்கும் பொழுது இயேசுவின் நாமத்தினாலே நீங்க கேட்கும் பொழுது விசுவாசத்தோடு கேட்கும் பொழுது தேவன் நிச்சயமாக நமக்கு தருவார் அவர் தருவது மட்டுமல்ல நம்மளுடைய சந்தோஷம் நிறைவா இருக்கும்படி நம்ம பெற்று கொள்வோம் அப்போ நம்மளுடைய சந்தோஷம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் பைபிள் ரீடிங் பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம வேதம் வாசிக்கும் பொழுது தேவன் நமக்கு சந்தோஷத்தை தருகிறார் நல்ல மன மகிழ்ச்சியை தருகிறார் அடுத்தது பார்த்தோம் பிரேயர் நம்ம ஜபம் பண்ணும் பொழுது ஆண்டவர் இடத்துல நம்ம கேட்கும் பொழுது அவர் நமக்கு சந்தோஷத்தை நிறைவாய் தருகிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஹோலி ஸ்பிரேட் ஹோலி ஸ்பிரேட்னா என்ன பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணுவார் நல்ல ஒரு சந்தோஷமான பாதையில் நிச்சயமாக நம்மளை நடத்துவார் சில பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கும் போதே பரிசு தாவியானவரை பெற்றுக்கொண்டிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சிலருக்கு இன்னும் கிடைக்கல அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க வருத்தப்பட வேண்டாம் நீங்கள் ஜபம் பண்ணினா போதும் நீங்கள் ஏசப்பாட்டை கேட்டிங்கன்னா போதும் ஏசப்பா நிச்சயமாக உங்களுக்கு தருவார் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உங்கள் பாவங்களை நீங்கள் ஒவ்வொன்றா ஏசப்பா சமூகத்தில் அறிக்கையிடணும் ஒருவேளை இது சின்னதாக இருக்கலாம் 
எதுவா இருந்தாலும் உங்களுக்கு யோ நம்ம இது தப்பு நம்ம செஞ்சது தப்பு தானே அப்படின்னு சொல்லி எதெல்லாம் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க உணர்த்தப்படுறீங்களோ குற்றமா குற்ற உணர்வு எதுலெல்லாம் வருதோ அதை நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஏசப்பா பாதத்துல நீங்க ஒவ்வொன்னா அதை அறிக்கை இடும் பொழுது ஏசப்பா ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தினால உங்களை நினை நிறை நிறைத்து நடத்துவார் அது மட்டும் அல்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்க உள்ளத்துல அளவில்லாமல் ஊற்றப்படுவார் பாருங்க நீங்க எல்லாம் சின்ன பிள்ளைகளா இருக்கீங்க எனக்கு எப்படி பரிசுத்தாவியானவர் கிடைப்பார அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சந்தேகப்பட வேண்டாம் நிச்சயமா ஏசப்பா உங்களுக்கும் பரிசுத்தாவியானவரை தர நிச்சயம் உள்ளவராயிருக்கிறார் அவர் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் அதனால அவர் கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாரு தருவார் அதனால நீங்க சந்தேகப்படாம என்ன பண்ணுங்க கேளுங்க அப்போ இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது நீங்க எப்படி சந்தோஷமாகிய அந்த கனியை நல்ல முறையில நீங்க என்ன பண்ண முடியும் கொடுக்க முடியும் பாருங்க ஒரு செடியை நம்ம நடுறோம் அதில் என்ன பண்ணுவோம் அதில் பூ வரும் அடுத்தது காய் காய்க்கும் அடுத்தது பழங்களாக மாறும் அதை நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா நம்ம ஒரு செடியை நட்டோம் அப்படின்னா அதில் நல்ல சூப்பராக பழங்கள் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா இதே மாதிரி தான் ஏசப்பா நம்ம கிட்ட நம்ம கிட்ட இந்த ஆவியின் கனிகள் அது நம்ம கிட்ட வெளிப்படுதா அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆசையாக என்ன பண்ணுறாரு எதிர்பார்க்கிறார் அப்போ ஒரு செடி நல்ல முறையில் அது கனி தரணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் சன்லைட் வேணும் வாட்டர் தண்ணி வேணும் மண் நல்ல மண் வளம் இல்லையா அப்போ இந்த மாதிரியான காரியங்கள் அதுதான் நான் இப்போ சொன்னதான காரியங்கள் வேத வசனம் வேதம் நமக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறது அப்போ அந்த வேத வசனத்தின் வெளிச்சத்தின் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நிறைவான கனிகளை நம்ம கொடுக்க முடியும் அடுத்தது தண்ணி ஜீவ தண்ணீராகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருக்கும் பொழுது தேவன் விரும்புகிற நல்ல கனிகளை நம்மளால கொடுக்க முடியும் நம்ம எதை பத்தியும் என்ன பண்ண வேண்டியதில் கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா அப்போ இதெல்லாம் பண்ணுனா என்னை என் வாழ்க்கையில் நான் எப்பவும் சந்தோஷமா இருந்துடலாமா அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கலாம் ஆனாலும் பாருங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் சில நேரம் சில உபத்திரவங்கள் சில கஷ்டங்கள் சில சிச்சைகள் சில தண்டனைகள் இவைகளெல்லாம் வரும் ஆனாலும் நம்ம இதையெல்லாம் வசனத்தை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது நம்ம ஜபம் பண்ணும் பொழுது பரிசுத்தாவியானவர் நமக்குள்ள இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான காரியங்கள் எல்லாம் வரும்போது நம்மளான உண்மையான ஒரு சந்தோஷத்தை உண்மையான ஒரு கனியுள்ள ஒரு ஜீவியத்தை நம்மளால செய்ய முடியும் பாருங்க நம்ம பைபிள்ல ஜோசப் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை நம்ம பார்க்குறோம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இல்லையா அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க கூட பிறந்த அண்ணாங்கள்ல நிறையா பேர் இருந்தாங்க ஆனால் இந்த யோசிப்பு ஜோசப் மேலே அந்த அண்ணாங்களுக்கு வந்து ஒரே பொறாமல் இவன் எப்படி இப்படி சந்தோஷமாக இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்க பொறாமையினால் யோசிப்ப என்ன பண்ணாங்க அவனோட வஸ்திரத்தையெல்லாம் கலற்றி அவன் பலவர்ணமான அங்கி போட்டிருந்தான் அது எல்லாம் கலட்டி என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு குளிக்குள்ள தூக்கி போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் அவனை தூக்கி என்ன பண்ணிட்டாங்க இஸ்மவேலர் கையில் விற்று போட்டாங்க இந்த ஜோசப் என்ன பண்ணார் எகிப்து தேசத்துக்கு போனாங்க அங்கே போய் இந்த யோசிப்ப என்ன பண்ணார் அவங்க அண்ணாவை பற்றியோ சகோதரர்கள் பற்றி அவர் அவங்கள பற்றி ஒரு தவறான எண்ணம் கொண் கொள்ளவே இல்லை அந்த இடத்துலையும் அவர் என்ன பண்ணார் சந்தோஷமாக இருந்ததுனால தேவன் அவரை ஒரு பெரிய அதிகாரியாக அந்த இடத்துல உயர்த்தி வைத்தார் அப்போ இந்த சகோதரர்கள்லாம் பஞ்சத்தி நிமித்தமாக காணாந் தேசத்திலேருந்து எங்கே போகிறாங்க எகிப்துக்கு போகிறாங்க அங்கே யோசிப்பு தன்னுடைய சகோதரர்கள் அவர் இவங்க செய்ததான் அந்த தீமையை நினைக்காம அவங்களுக்கு என்ன பண்ணாரு நன்மை செய்தார் அப்போ அவர் சொல்றாரு நீங்க எனக்கு என்ன பண்ணீங்க தீமை செய்தீங்க ஆனா தேவன் அதை எனக்கு என்னவா மாற்றினாங்க நன்மையா மாற்றினாங்க அப்ப இந்த யோசிப்பு அவங்கள அவங்கள நம்ம மேல இப்படி பண்ணிட்டாங்களே அதனால அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் தீமை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாளும் நினைக்கவே இல்லை நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலோ நம்ம சகோதரர்களா இருக்கலாம் இல்லை யாரா 
இருந்தாலும் நீங்க யார் நிமித்தமாக துக்கம் வேதனை படு படுகிறீங்களோ அது இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு துக்கமா இருக்கலாம் கஷ்டமா இருக்கலாம் ஆனா எல்லாமே தேவன் வந்து எதுக்காக செய்யறாரு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நன்மைக்காக செய்கிறார் பிற்காலங்களில் அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே நன்மையாக முடியும் சொல்லி பார்க்கிறோம் பாருங்க இந்த சந்தோஷம் நம்ம எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கும் பொழுது அது நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு மாத்திரமல்ல நம்மளுடைய சரீரத்துக்கும் அது ரொம்ப பலனாயிருக்கு நம்ம துக்கப்படுறதுனால கவலைப்படுறதுனால நம்முடைய சரீரத்தில் நம்ம பெரிய பலன் அடைந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் பாருங்க நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சி நல்ல ஒரு சந்தோஷம் மன மகிழ்ச்சி நல்ல ஔஷதம் சொல்லி நம்ம பைபிள் சொல்லியிருக்கு அப்போ நம்ம சந்தோஷமா இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய சரீரத்திலையும் நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்குது நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஆரோக்கியம் உள்ளதா இருக்கும் சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சரியா அப்போசன் ஆகிய பவுல் கூட பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காருனா எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் மன ரம்யமாக இருக்க கற்றுக்கொண்டேன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் என்ன சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் ஒரு வேலை குறைவுகளாக இருக்கலாம் இல்லை நிறைவாக இருக்கலாம் எந்த சூழ்நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்தாலும் நம்ம மன ரம்யமாக இருக்கிறதற்கு நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும் இந்த சந்தோஷம் ஆவியின் கனியாகிய சந்தோஷம் அப்படிங்கிறதான கனியை எல்லா சூழ்நிலையிலும் நம்ம கொடுக்கிறதுலாம் இருக்கணும் சரியா சரி இப்போ நம்ம ப்ரேயர் பண்ணலாமா ப்ரேயர் பண்ண போகிறோம் எல்லோரும் கண்களை மூடி ஒருவேளை நீங்கள் என்ன கவலை என்ன துக்கம் எந்த கஷ்டத்தில் இருக்கீங்கன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியாது நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க இசப்பா என்னுடைய துக்கங்களை நீங்கள் சந்தோஷமாக மாற்றி தாங்க இசப்பா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேளுங்க கண்டிப்பாக நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக மாற்றுவார் ப்ரேயர் பண்ணுவோமா அலேலுயா ஸ்தோத்ரம் 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 கிருபியில் நல்ல தகப்பனே அப்பா இந்த நல்ல வேலைக்காய் நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த சிறுவர் ஆராதனையிலும் தகப்பனே ஆவியின் கனி சந்தோஷம் என்கிறதான ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அந்த காரியங்களை பாடல்கள் மூ மூலமாக வசனம் மூலமாக ஆண்டவரே ஸ்கிட் மூலமாக இந்த நல்ல ஆலோசனையின் மூலமாக ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்ள நீர் உதவி செய்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே எங்கள் பிள்ளைகள் வாழ்விலும் இந்த ஆவியின் கனி சந்தோஷம் என்கிறதான இந்த ஆண்டவரை சந்தோஷத்தை எப்பொழுதும் நீர் கொடுப்பீராக தகப்பினை எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று சொன்ன தேவன் இந்த பிள்ளைகள் தங்களுடைய வாழ்விலே வருகிறதான எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவர்களுக்கு குறைவுகள் இருக்கும் போதும் நிறைவு இருக்கும் போதும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் மன ரம்யமாய் மன மகிழ்ச்சியாய் சந்தோஷமாகி அந்த கனியை அவர்கள் வெளிப்படுத்தத்தக்கதாய் நிற்கிறவை செய்வீராக தகப்பனே இன்னும் அதிகமாய் வேதத்தை வாசிக்க அதிலிருந்து கிடைக்கிற அந்த மகிழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்ள பா ஜெபிக்க ஜெபித்து உம்மிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதங்களை சந்தோஷத்தை நிறைவாய் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாய் இந்த சந்தோஷமாகிய கனியை நல்ல முறையிலே வெளிப்படுத்த எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நிற்கிறபை தந்து நடத்தும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே அப்பா ஸ்தோத்திரமுடைய சந்தோஷத்தினால் பிள்ளைகளை நிறைத்து நடத்துவீராக உம்முடைய கரங்களிலே தாழ்த்தி தருகிறோம் ஆசீர்வதியும் ஏசுவின் மூலம் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி அவ செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன்